Jeśli tu jesteś, najprawdopodobniej zaczynasz studia bądź kolejny rok studiów i chciałbyś się dowiedzieć troszeczkę na temat tego, jak przeżyć te lata i nie być aż tak bardzo straumatyzowanym, jak mógłbyś być. Skończyłam studia. Jestem po licencjacie, jestem po magisterce. Studiowałam łącznie 5 lat na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, więc myślę, że mogę troszeczkę opowiedzieć, jak przetrwać uniwersytet i nie zwariować. Nawiązując do tego, kiedy byłam na pierwszym roku studiów, wpadł mi w ręce taki obrazek z Tumblera i był to cytat książki. Jak przejść przez uniwersytet nie straci przy wiary w życie? Jest to niemożliwe, to właśnie uniwersytet jest miejscem, gdzie traci się wiarę w życie. I jest w ziarno prawdy, ponieważ pierwsze mental breakdowny, pierwsze jakieś tam załamania, pierwsze płacze nad nauką, ja nigdy nie miałam takich problemów, do momentu, kiedy nie weszłam w to życie młodego, dorosłego, to, to naprawdę, z jednej strony uniwersytet to jest cudowny czas, z drugiej strony, no jest grubo. Jest grubo, dlatego dzisiaj przychodzę z kilkoma radami, po raz kolejny starszej siostry, o tym, co chciałabym wiedzieć 5 lat temu, zaczynając studia medyczne. <grych> w ogóle zaczynając jakiekolwiek studia, bo, bo domyślam się, że nie tylko studenci kierunków lekarskich oraz innych kierunków medycznych będą zainteresowani tym filmem. Bez zbędnego przedłużania, let's go! Jedną z pierwszych rad, którą sama usłyszałam i do której sama starałam się stosować i bardzo pomogło mi w życiu studenckim, było to, żeby nie zamykać się stricte na same studia. Studia to też jest życie towarzyskie, studia to też jest życie osobiste, to jest oczywiście rozwój, nauka i wszystko, bo jesteśmy tam po to, żeby się uczyć. Jednak nie można się na to zamykać, bo zaświrujemy. Studia to jest dokładnie ten czas, kiedy uświadomią Ci mniej lub bardziej brutalnie, że nie da się zdać wszystkiego naraz. Naprawdę. Naprawdę. Pamiętam, jaki ja miałam szok, kiedy przeszłam z liceum na studia i, i kiedy okazało się, że lekcja nie trwa 45 minut, tylko minimum półtorej godziny. Od, od półtorej godziny do więcej zajęć, ile miałam, to było chyba 9 godzin ciągiem? To było pierwsze coś, co mnie zaskoczyło. Drugie coś, co mnie zaskoczyło, ogrom materiału do opanowania. Pamiętam, że kiedy byłam studentem i zaczynałam zajęcia z anatomii i te zajęcia były cyklicznie co tydzień i, i mieliśmy coraz to nowy materiał do przyswojenia, ja nie byłam w stanie tego ogarnąć na początku. Ja nie wiedziałam, dla mnie wszystko, co było w książce, to było naj, najważniejsze na świecie. Wszystko było do zaznaczenia, wszystko było do zrobienia po prostu. Wszystkiego trzeba się było nauczyć. A miało się to tylko tydzień czasu, plus inne przedmioty, plus inne zobowiązania, plus chęć zaznania życia akademickiego. Ale to jest nie do ogarnięcia. I to jest nie do ogarnięcia, żeby być zawsze przygotowanym w 100% na każde jedno kolokwium. Bo zawsze znajdzie się taki moment, w którym człowiek, który prowadzi dwa zajęcia, na czymś się was zagnie. No to, to jest nieuniknione. I ja pamiętam, że pierwszą wejściówkę z wejściówkę to są takie kartkówki niezapowiedziane przed zajęciami. Pierwszą wejściówkę, czyli taką niezapowiedzianą kartkówkę przed zajęciami, zdały tylko trzy osoby z mojej grupy. I to mi dało też, oczywiście nie zdałam tego egzaminu, ale to mi też dało taki, taki obraz, że wow, 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 wow. You have to stop, you have to think about it, wyciągnij jakieś wnioski, sprawdź, czego nie umiałaś, naucz się tego, ale bez spiny, bo są drugie terminy, dosłownie. Zabrzmiałam teraz jak taki stereotypowy student, że bez spiny są drugie terminy, ale naprawdę tak jest. Ja nie miałam z tym żadnego problemu na pierwszym roku. Dałam sobie wtedy taki czas na oswojenie się właśnie z kampusem, z uczelnią, z, z nawykami, z zasadami. Pierwszy rok to też jest przeważnie taki rok, nie chcę powiedzieć niekonkretny, bo jest, są tam też takie przedmioty, które są dobrą podstawą, bardzo ważną bazą pod resztę, ale ja na przykład na studiach pielęgniarskich pierwszy rok miałam takie przedmioty, że tak powiem, około ogólnoakademickie, a takie stricte pielęgniarskie zajęcia miałam dopiero od drugiego roku. Z tego co wiem, podobnie jest na kierunku lekarskim właśnie, że pierwsze dwa lata są takie bardziej teoretyczne, bardziej takie mniej specjalistyczne i dopiero od trzeciego roku zaczynają zajęcia w szpitalu. No to ja z takich przedmiotów stricte pielęgniarskich miałam tylko podstawy pielęgniarstwa na pierwszym roku i to były takie naprawdę, gdzie uczyliśmy się totalnych podstaw. Totalnych podstaw i to było dla mnie też ogromne przeżycie, bo to jest zupełnie coś innego. To nie jest tak, że idzie się na biologię, na chemię, a później ma się WF i idzie się do domu. Tylko jak zobaczyłam w ogóle mój pierwszy plan zajęć, to 
dlaczego mamy tutaj 7 godzin zajęć, mamy 2 godziny wolnego i potem mamy wykład do godziny 20. Dlaczego to tak wygląda? Dlaczego mamy nagle randomowo 4 godziny wolnego między zajęciami? No to tak wygląda... No cześć serdeczka, a tak, porany by coś do tkania jąder, wiecie? Porany do tkania jąder. Jest łatwe ten trzy. O tak. O pisia jąderka. O tak. No ty też możesz dać sobie filmiki, ale filmiki twoje będą aprobowane tylko wtedy, jak masz nową komórkę lub zresetujesz komórkę. Mhm. I to, to może nie od razu, ale do, do roku czasu tak, to warto próbować i później już na pewno. I jak by coś ci będzie nowa komórka, to by coś w Google, w Google by coś w przeglądarce, o tak, pisać trzeba jizusyjarka.ok i by strości później jakieś stronki sobie, w które chcesz wejść w YouTube, tylko ok, tam gdzie za filmik wysosi, w Google wpisać, czyli wysosi jakiegoś porna, wysosi stronkę i, 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 i lizus, najlepiej lizusyjarka.ok, najpierw stronk YouTube.lizusyjarka.ok, tak najlepiej, <śmiech> przez ok pączkować w Google, a później się za, zalogować I, i zalogujesz się do Skynetu. O wiecie, poruszyć go, poruszę go sobie. Niech sobie, niech sobie kaczkę. A, chuj mój, chuj mój. Niech se stanie i sisiaki, i pisiaki. O, lubię. Oglądać dziureczki. O, tak, dziureczki lubię. Tu, kurwa, na pisiu się bystrości, kurwa, wpierdoliły, kurwy się wpierdoliły. I swoją twarzą, i swoimi pomysłami. No, kurwa, no, przecież to nie wypada, by coś na chuj wpisywać siebie, siebie dawać, by coś nie... No, żadna kultura, ani nic tych ty, ty kobiet nie mają. Się wpierdają w życie, kurwa. Chuj to chuj, kurwa, gdzie, gdzie ty masz chuja? Że się tam uiszczasz w tych filmikach. O, tak. Penis to penis. O. Mm, piękny dzionek. Słoneczny piękny dzionek. O, tak. O, to są moje jądra. I działeczka. Gałeczki. Gałeczki, gdzie? Dwie gałeczki. Tak, jak, jak, jak lodów gałeczki w tym samym kontekście. I pisia. No już jest lekko zwruszony. Jeszcze musiałbym się nim pobawić, żeby... O, tak. 